Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj e, pierwszy raz nagrywam z ręki e, tą kamerą e, z tego sticka, co do tej kamery e, kupiłem. I chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, chociaż widzę, jak teraz widzę, to muszę odsuwać bardziej, żeby, e, żeby był widoczny. E, dzisiaj jesteśmy w Lasku, Dziniwa Łód to jest tutaj w to na rozwidleniu takim torów kolejowych tutaj gdzie nutka uwielbia przechodzić bo jest mnóstwo kijków i taki proszę bardzo tutaj moja nuteczka tam z tyłu jest i ona czuje zapachy tych zwierząt uwielbia to Dzisiaj, dzisiaj chciałem poruszyć jeden temat. Ostatnio pojawił się w przestrzeni temat Ormusu, Orme. I chciałem Wam powiedzieć, jak to wygląda bez manipulacji. O, tak bym to określił. Jak to wygląda w rzeczywistości? Ja Ormusem zainteresowałem się Pierwszy raz się o tym dowiedziałem w ogóle, ponad 20 lat temu z artykułów w takim czasopiśmie Nexus. Ja kiedyś już wam o tym mówiłem, o Nexusie. I tam był wielki artykuł o Hudsonie, o Marku Hudsonie, który przywrócił temat Orme, Ormusu z takiej, z takiej sekretnej wiedzy, która była sekretna tylko dla bardzo wąskiego kręgu wtajemniczonych, którzy wiedzieli, gdyż Ormus był produkowany, był używany przez tak zwanych czarnoksiężników. Także był produkowany przez alchemików żydowskich, którzy to Ormus robili na przykład dla faraonów. I jeżeli oni posiadali taką wiedzę, alchemicy żydowscy, no to wiadomo od kogo posiadali, prawda? Można zaraz sobie skojarzyć, z kim to oni mieli układ, z kim, komu służyli, jakiemu Bogu, to od kogo mieli. Ale dobrze, to zostawmy ten temat. E, ormus. Ormus, czyli monoatomowe e, pierwiastki metaliczne. Oh, hello. Oh, Zeus. <laughs> Zeus. E, I e, Ormus, e, czyli te mono, monoatomowe e, pierwiastki metali monatomowe e, cząstki, monatomowe cząstki e, metali niektórych metali zaznaczam e, i ormus e, można powiedzieć bo jest, jest jeszcze nazwa orme, ale nazwa orme e, to jest nazwa zastrzeżona przez e, patent Hudsona, bo tak to funkcjonuje nazwa Ormus. Orme, czyli uzyskane te monoatomowe, monoatomowe cząstki, najczęściej złota notabene, w sposób sztuczny. A Ormus to pozyskane z natury, gdyż Ormus jest, jest, to jest naturalna część. On jest w naturze. Najwięcej Ormusu jest w wodzie morskiej, a w takiej wodzie jak Morze Martwe jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo i tam jest najwyższe stężenie Ormusu. Najwyższe stężenie Ormusu Złota. W wodzie, w wodzie morskiej z Morza Martwego. Hudson. Hudson, bardzo ciekawa postać muszę wam powiedzieć. Który miał dosyć zapisał się w swojej historii miał dosyć takie bujne życie walki, poszukiwaniem 
Ormusów. W końcu się okazało, że Ormusów, ale od początku nie wiedział, czego szuka. On po prostu, tak jak każdy człowiek, każdy człowiek, który do czegoś dochodzi, czyli dochodzi poprzez poszukiwanie rozwiązania problemu, który posiada. A on miał problem, olbrzymi problem. Jego problemem było to, chociaż tak się wydaje, że teoretycznie to nie powinien być problemu, bo to był milioner. On był milionerem amerykańskim, farmerem milionerem zaznaczam. Miał olbrzymie posiadłości, olbrzymie połacie ziemi. Ale miał problem. Miał problem taki, że jego ziemia, jego tereny były, posiadały taką właściwość, że bez dodatku kwasu, jakby kwasów nie lał na swoje ziemię, to by tam się nic nie urodziło. Jest tak, była tak wysoka zasadowość. I nikt nie umiał inaczej tego rozwiązać, tylko laniem kwasu. No Hudson stwierdził jednak, że no, no jak to nie można, no trzeba szukać po prostu, trzeba szukać. Musi być jakieś rozwiązanie, dlaczego u niego to, to tak jest, nie? o co to chodzi. No i zaczął po prostu to badać. Najpierw sam zaczął e, szukać, później zaczął wynajmować naukowcy. Ja to opowiadam wam wszystko w skrócie i to z pamięci. Także nie będzie to taki pełny wykład jego walki, ale zaczął szukać po prostu, zaczął wynajmować naukowców. I czym dalej brnął, tym się okazywało bardziej, że nikt nic nie wie, nikt nie wie dlaczego. Wyniki okazywały się takie często bzdurne, wręcz przeczące jedno, jedno drugim. I wywalanie pieniędzy, wynajmowanie różnych naukowców, laboratoriów różnych, się okazało, że nie ma sensu. Po prostu on tracił pieniądze tylko na tym, a wyników oczekiwanych nie było. Więc co on zrobił? No to czas się na, zacząć uczyć samemu. No i po prostu zaczął wynajął naukowców, jednego, to później dwóch, którzy go po prostu uczyli i zaczął on sam kupować odpowiednie urządzenia laboratoryjne i zaczął badać to, tą ziemię. Zaczął badać wyciąg z tej ziemi w ogóle tą substancję całą. No i co się okazało? No, to się okazało, że jak już zrobił e, tak jakby wyciąg tej, e, z tej ziemi i dał do laboratoriów e, amerykańskich różnych, no to oni stwierdzili, że no niestety, kurde, ale oni nie, nie potrafią powiedzieć, co to jest. Dopiero wysłał te swoje ten wyciąg, ja to nazywam wyciąg, do laboratorium, do, laboratorium, do Rosji, do y, największego, najpoważniejszego instytutu, nie pamiętam jego nazwy, ale rosyjskiego instytutu. Wysłał to tam, no i przyszła informacja. Oni od razu odpowiedzieli, że on im przysłał e, mieszankę Ormusów, czyli monoatomowych pierwiastków metali. Żaden instytut amerykański, żaden z innych, z, z innych e, światowych instytutów ważnych, wielkich, nikt sobie nie poradził, a Rosjanie sobie od razu szybko to rozgryźli. Szybko powiedzieli dokładnie, co to jest. Gdyż e, te wyniki za każdym razem się okazywały inne, z tego względu, że na przykład chemicznie, w sposób chemiczny wychodziło, że to jest taki taki metal, czy tam nie metal, a jak zaczęli e, e, przy pomocy spektrografu badać, wychodziło kompletnie coś innego, że tam w ogóle są inne pierwiastki. Czyli nijak nie było potwierdzenia, wiesz, wychodziły że jakieś bzdury, albo że to są tak wielkie zabrudzenia, że nie da rady e, odczytać, co to dokładnie jest, no ale spektrograf nie da rady. Nut, nutka, chodź tutaj, chodź. Tu samochód jedzie. 
Chodź, chodź, dobrze, no też chodź. Więc... Więc... E, Hudson... Jak już się dowiedział, to co to jest? On poszedł dalej. Zaczął już wtedy e, dokładnie to badać. Gdy wysz, wyszło na to, że... Pierwiastki ziem rzadkich, które są notabene bardzo drogie, niektóre z nich są o wiele droższe od złota i to dużo droższe, znajdują się w stężeniach, oczywiście one są na ziemi, ale, ale w tak, tak, tak yy, małych stężeniach, że one są, dlatego są takie drogie. Yy, a u niego, w, jej, w jego ziemi się okazało, że te stężenia są kilkudziesięciokrotnie wyższe niż podawane przez naukowców oficjalną, przez oficjalną naukę. Czyli on ma bogactwo w tej ziemi, prawda? Hudson, jak zaczął badać te substancje, wyizolował, zaczął izolować, zaczął szukać, no i w końcu doszedł do tego, zaczął szukać między innymi w historii, no, że faktycznie, że to, co on znalazł, to, co odkrył na nowo, to w historii było znane. To było znane jako e, na przykład sperma bogów. Sperma boga. Dlaczego sperma boga? Gdyż złoto w postaci taki, e, rozpuszczone w wodzie e, ma, jest taka śliska jak sperma. Ma taką konsystencję spermy. Dlatego to nazywano e, przyjmowanie Yy, przyjmowanie yy, ormusu to traktowane było przez yy, alchemików jako komunia z Bogiem yy, zaślubiny z Bogiem yy, coś, że to jest takie wielkie i ważne o co chodzi yy, z tymi jeszcze dlaczego te yy, monoatomowe yy, pierwiastki szczególnie ten jeden monoatomowy monoatomowe cząstki złota. Dlaczego one e, dlaczego one są e, tak bardzo poszukiwane i dlaczego wszyscy się tak praktycznie to interesują e, ormusem złota, orme złota. Dlaczego tu chodzi o jednak o to złoto? Z tego względu, że złoto w postaci monoatomowej tak mniej więcej w połowie, tam jest dokładnie jest trochę inna procentowa, 40, 60, 40 do 60%. Ale częściowo jest w sferze duchowej, jest czyli poza, poza tutaj ziemią, poza 3D, a tutaj częściowo w ziemi. Jak to się objawia? No to się objawia w tym, że zaskoczeniem dla e, Hudsona było to, że, mu ten, e, że jemu e, waga się nie zgadzała często, z otrzymywanym produktem, bo później jak już doszedł do tego, jak, jak to można produkować, jak to można robić, yy, opracował też przepis na to i opanotował to notabene. Jak już doszedł do tego, no to często mu się waga nie zgadzała. Yy, a dlaczego się nie zgadzała? Gdyż ormus potrafił po prostu znikać. Był w buteleczce, a za chwilę jego później patrzyli, szukali. się okazało, że nie ma ormusu. Zniknął. No i to było na to dowód, na to, że on potrafi być i tu, i tam. I ta właściwość ormusu złota jest tak ważna. Po prostu my świadomością przechodzimy w sfery wyższe. Jak on z tą grupą, z tymi ludźmi, którzy, naukowcami, który się zajmował to, badał ten ormus, no w końcu mówię, że coś no, trzeba to wypróbować. No i jeden z nich się zdecydował wypróbować. Dopiero zobaczyli, jak to jest niebezpieczne. Gdyż jak działa ormus złota? Ormus złota działa w ten sposób, że przyjęty w dużych dawkach robi coś takiego, jak na przykład, nie wiem czy wiecie, co to są świadome sny. W świadomych snach wszystko, o czym pomyślisz, natychmiast się spełnia. 
natychmiast stajesz się rzeczywistością, już uczestniczysz w tym. Wystarczy tylko jedna myśl i już jesteś, już to masz. No i tak się dzieje wtedy w przypadku Ormusu Złota. Wszystkie myśli się natychmiast realizują, się materializują. No i tak jak taki słynny jeden przypadek, że po zażyciu Ormusu jeden człowiek przez trzy dni z domu nie mógł wyjść. Bo wszystko mu się materializowało. Cokolwiek myśli, cokolwiek pomyślisz. I dlatego między innymi ta właściwość Ormusu, właściwość złota tego monatomowego to był przyczyna, główna przyczyna tego, że ja się od Ormusu, jak poznałem go więcej, bo wtedy się, kiedyś to jeszcze się ponad 20 lat temu się bardzo mocno zainteresowałem tym, mówię, no nie kurde, no jak, jeżeli to tak, no to trzeba najpierw, no trzeba być przygotowanym. Czyli najpierw trzeba się nauczyć być, znaczy nauczyć, najpierw trzeba oczyścić swój umysł, tak, swoją duszę, żeby żadne myśli, żeby nie podążać za żadną myślą. Czyli nauczyć się być non-stop, tak jakby w medytacji, czyli myśli przechodzą, tak przelatują nas, jak przez sitko o bardzo wysokich oczkach, nie zatrzymując ani na chwilę, jeżeli przychodzi jakaś myśl, to ona tylko przelatuje i my nie zwracamy na to uwagi kompletnie, czyli oczyścić swój umysł. A tylko, tylko że praktycznie, jak jeżeli oczyścisz swój umysł, to patrz ci armus. <grym> Prawda? Patrz ci to jest. Wtedy już są takie efekty, że ormus jest niepotrzebny. No i ormus, jak oni to zobaczyli, że z ormusem to trzeba bardzo uważać, że należy brać jego bardzo małe dawki, a jeżeli ktoś chce wziąć większą dawkę, to tak, po pierwsze są pewne zasady, to są zasady przez, opracowane przez kapłanów, tak jak oni do tego podchodzili, kapłanów izraelskich zaznaczym i egipskich, którzy się od nich nauczyli, to przed przyjęciem rumusu, takie przed komunią z Bogiem, oni to nazwali komunią z Bogiem, to ten taki adept trzy dni przed tym nic nie jadł. Był na głodówce, gdyż trzeba oczyścić wcześniej, oczyścić swój organizm, żeby przyjąć ormus. I takiego adepta najczęściej zamykano w pomieszczeniu, on był sam, żeby żadne, nikt mu po prostu w tym nie przeszkadzał, żeby on sam, żeby nikt go nie zaatakował, nie wywoływać w nim żadnych reakcji. O, tak bym to określił. I w praktyce przyjęcie Ormusu to tak powinno się odbywać, że po prostu jesteśmy w samotności, żeby nic nie zakłócało naszego naszych myśli, kontroli naszych myśli. Jeżeli nie potrafisz kontrolować własnych myśli i to w sposób bardzo poważny, czyli non stop, non stop, przez 24 godziny na dobę nie bierz ormusu. Bo napytasz sobie biedy i to poważne biedy. Wyobraź sobie, że idziesz w sobie ulicę, nawet wyszedłeś tylko po bułki i ktoś Cię tam na przykład potrącił. To jest tylko moment, jak Ty wzbudza w Tobie złość. Jakakolwiek myśl, którą Ty normalnie nie zwracasz na to uwagi. Jak mówisz, a cholera, że masz złość do niego, nie? I ta złość, jeżeli się materializuje natychmiast, to on zostaje zaatakowany. Możesz temu człowiekowi wyrządzić krzywdę. Ty na to nie zwracasz uwagi w tej chwili, no bo nie masz takiej mocy, żeby w tej chwili nie masz takiej mocy, żeby twoje myśli się materializowały natychmiast. Ale w tym momencie, jeżeli jesteś na ormusie, na takich wysokich dawkach, to się materializuje natychmiast. Czyli wyrządzasz komuś krzywdę. Jak wyrządzasz komuś krzywdę, czyli sobie robisz karmę tak zwaną która notabene dalej działa tutaj na tym świecie. Niektórzy mówią, że nie działa, działa. Dalej działa. Niestety. Chociaż nie powinna, ja wiem o tym, że nie powinna działać, bo czas karmy się skończył, ale działa. Wbrew prawu, ale działa. 
Po drugie, oprócz karmy, to jeszcze jest prawo przyczyny i skutku. Czyli jeżeli coś zadziałasz na kogoś, jeżeli coś na przykład posiejesz, to i zbierzesz. To jest prawo przyczyny i skutku. Jeżeli posiejesz żyto, to nie zbierzesz pszenicy. Prawda? Także prawo i przyczyny i skutku i tak i tak będzie działało. Co dalej z panem Hudsonem? Ja tu tak wszystko wam opowiadam w skrócie, no bo to nie jest tak usystematyzowane. Jesteśmy na spacerku. Hudson opracował procedurę całą, opracował sposób pozyskiwania ormusu, czyli ormę, jak on to nazwał, to jest jego nazwa ormę, gdyż zawsze nazwa funkcjonowała ormus, a ormus Orme, to są dwie różne nazwy, prawda? Ale obydwie mówią o tym samym. Z tym, że Orme to jest nazwa nadana przez Hudsona. On to mógł nadać tą nazwę, gdyż on opracował sposób e, sztucznego otrzymywania Ormusu, czyli tego e, or, Orme, czyli orbitu, Orbitular Rearrange monoatomic, monoatomic Elements. O. To jest taka nazwa, to jest z języka angielskiego, to jest Orme. I to są, tak jak wcześniej mówiłem, mono, mono, monoatomowe cząsteczki pierwiastków. A w tym wypadku mówimy o, o złocie. Jak on opracował to, no to po to, żeby nie zostało to przejęte przez koncerny i schowane w przepastnych yy, sejfach, on to opatentował i zrobił to free of charge. Czyli można, go, można ten jego patent yy, używać, ale nie do celów komercyjnych, czyli do sprzedaży. Możesz go używać dla siebie, możesz produkować. I jest wolny patent dla wszystkich. Po tym, jak on to zrobił wolny dla wszystkich, musiał zniknąć. Na długie, długie lata on zniknął. Prawdopodobnie słyszałem, że on się po pojawił. Już on normalnie już może żyć. Ale musiał zniknąć w pewnym... Bo w tej chwili tu już jest... No, w Rumusie już tyle ludzi wie, że e, e, niszczenie Hudsona już nie ma sensu, bo już jest za późno. E, on swoją rolę odegrał notabene. Ale on musiał zniknąć, bo jakby nie zniknął, no to by się okazało, że on komuś to sprzedał no i popełnił samobójstwo. Że sprzedał to jakieś firmie i potem, po tym popełnił samobójstwo. No. Tak najczęściej bywa, no, że ludzie jak sprzedadzą swój patent, no to później popełniają samobójstwo. Dziwni są to ci ludzie, prawda? No i tak było z tym naszym panem Hudsonem. Zrobiłem ten filmik o tym Orme Ormusie, żebyście wiedzieli, że jak to tak naprawdę jest, że jedno i drugie to jest jedno i to samo, tylko różni jest sposób otrzymywania, że Ormus w sposób naturalny uzyskuje się najprostsze metody, na przykład z wody morskiej. Jeżeli ktoś mieszka nad morzem i ma dostęp do dużej ilości wody morskiej, to wystarczy Soda kaustyczna, wysokiej jakości miernik pH, ale to musi być naprawdę wysokiej jakości miernik, gdyż tam jedna dziesiąta różnica, jednej dziesiątej czy chyba jednej dziesiątej czy jednej setnej, chyba jednej dziesiątej, jednej dziesiątej tej jednostki już zmienia pH, że można już to wylać, już ormusu, już nie, nie uzyska się ormusu. I z powrotem do, na przykład dolewając, dolewając kwasu, już nic nie da, już ormusu nie otrzymasz. Ormus się już nie wytrąci. Chodzi o, chodzi o jedną rzecz. Uzyskanie odpowiedniego pH w tej wodzie i wtedy ormus spada na dół. I z góry zlewamy to. Na dole mamy ormus rozcieńczony i poprzez, halo, 
poprzez odparowywanie e, uzyskujemy proszek ormusu. A, jeszcze coś do ormusu. Jeszcze ormusy, nie? Bo będziecie na przykład proszek or, ormus, nie? Znaczy, w sposób uzyskiwane ormusy w sposób naturalny to oczywiście są w postaci proszku, gdyż tam jest bardzo mało złota. Są różne ormusy. E, jest dużo ich e, z różnych pierwiastków. Tutaj się nutka bawi. Yeah, right. Right. Stay. E, są z, z różnych pierwiastków, nie tylko złota. E, więc e, nie masz takiej obawy, że tam wszystko zniknie, bo to znikanie e, ormusu dotyczy tylko złota. Inne, e, na przykład ormus palladu, irydu, e, miedzi. Eee, jakie tam są jeszcze, Jesz już nie pamiętam wszystkich tych, bo jest chyba 11, 11 czy 13, 11 zdaje się ich, eee, tych eee, pierwiastków, które eee, są, mogą występować w postaci monoatomowej. Eee, Cechą charakterystyczną takich tych eee, występowania eee, pierwiastków w postaci monoatomowej jest ich kolor, jest taki biało-szary proszek. Eee, no i dlatego na przykład identyczną, prawie identyczną kolor i yy, konsystencję posiadają yy, zmielone okrzemki, ziemie okrzemkowe. Także są niektóre firmy, które oszukują, że znaczy dodają trochę ormusu, mają, a żeby zwiększyć zyski, no to dodają ziemi okrzemkowej, czyli tych zmielonych okrzemków. Mają podobny kolor, barwę. Taką. No i kupujemy Ziemię okrzemkową, płacimy za ziemię okrzemkową, nie za ormus. Najlepszej jakości ormusy, jeżeli chodzi o ormus złota, są zawsze w postaci płynnej. Po to, żeby zlikwidować ten efekt znikania, że mamy go i może za chwilę może się okazać, że go nie mamy, po prostu znika, to rozpuszcza się go w wodzie, to się w ten sposób stabilizuje ormus złota. I ormusy, or... i te dobre jakości się tym charakteryzują, że mamy je w postaci płynnej. To jeżeli chodzi o ormus złota w postaci płynnej, pamiętajcie o tym. Jeżeli ktoś wam będzie wpierał, że ormus złota w proszku to jest to samo, nie, to nie jest to samo. Po prostu nie. Yy, tak samo, że ormusy to są jakieś tam sole, na przykład złota czy innych pierwiastków. Też nie. To jest nieprawda. To nie są żadne sole. Jak sama nazwa skasu, wskazuje, monoatomik. W postaci monoatomowej. I to nie są związki chemiczne, tylko to jest czysty metal. Czysty bez żadnych, bez, bez żadnych powiązań. powiązań. Yy, to tak mniej więcej chyba tyle, co miałem do powiedzenia na temat yy, ormusu, ale znaczy i tak nie powiedziałem wszystkiego, bo jak sobie później przypomnę, to znowu mi przychodzę, a tego nie powiedziałem, tamtego nie powiedziałem, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze. Ale to tak na gorąco jestem na spacerku yy, z nuteczką. I my sobie, my sobie tutaj chodzimy, z tyłu, tak z tyłu nutka sobie e, biega, wącha. O, jeszcze Wam pokażę takie możliwości mojej kamerki, proszę bardzo, że ja mogę e, tą kamerę Wam pokażę, jak... O, zaraz, zaraz, jak to... A, to tutaj się wciska, dobrze. Przepraszam, bo to wszystko jest nowe. O, także mogę robić w taki, w taki sposób. Przekręcam i dalej ja widzę. Prosty. E, mnie słyszycie? A ja pokazuję to, co jest z przodu. O, tutaj mamy nutkę, prawda? Także są takie inne możliwości e, tego sprzętu teraz, niż miałem przedtem. O, a teraz z powrotem wracamy do 
dlatego że ja widzę się z przodu, mogę przekręcać tą kamerę, tak samo ekranik, bo ja siebie tutaj widzę cały czas na ekraniku. Także w tej chwili muszę wam powiedzieć, no jestem... O! Jestem usprzętowiony. Super! I to wszystko dzięki wam. Dobrze, dziękuję bardzo. To na razie tyle o Ormusie, chyba że będą jakieś pytania jeszcze na temat Ormusu. Nie zapominam o innych tematach też. Tylko ten taki temat wyskoczył, mówi to, że to mam wszystko tak w głowie poukładane, bo to tylko kwestia powiedzenia, bo szukać informacji na temat Ormusu jeszcze raz to nie mam zamiaru robić dwu czy trzy godzinnego wykładu na temat Ormusu. Bo nie, no po co? No? Chyba, żebyście byli tak mocno zainteresowani, to, bym, to mogę wam zrobić dokładne i wtedy yy, wszystkie właściwości każdego pierwiastka w postaci monatomowej. Bo, bo to jest bardzo ważne jak, yy, dla tych osób, które chcą do, do czegoś używać. E, bo Ormus, generalnie Ormus jeszcze używamy dla zdrowia, gdyż to są yy, w postaci monatomowej, te pierwiastki yy, potrafią się zmieniać każdy pierwiastek, który jest nam potrzebny i ormus dla organizmu jest bardzo ważny, gdyż to z ormusu powstają te brakujące, poszukiwane pierwiastki, których nie ma w naszym otoczeniu, nie otrzymujemy w pokarmie, a z ormusu są po prostu produkowane. Także ci alchemicy, którzy poszukiwali tego eliksyru złotego środka, z którego powstają na przykład złoto, no, że każdy pierwiastek, to nie jest żadna bajda, to nie jest żadna bujda. Oni wiedzieli, czego szukają. I to jest właśnie Ormus. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do usłyszenia.